মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শোক এবং মাঠে গড়িয়েছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট উৎসব উদ্বোধনী ম্যাচে গতবার ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ডের দেয়া দুশো তিরাশি রানের টার্গেটে ব্যাটিংয়ে নিউজিল্যান্ড এছাড়াও নিটোল একটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে নরওয়েজীয় লেখক জন ফসের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ঘোষিত হওয়ার খবর সংবাদ শিরোনাম বলে জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করেছে রাশিয়া হস্তান্তর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরমাণু শক্তিকে শান্তিপূর্ণ পথে ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর প্রকল্পের পুরোটা সময় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় পাশে থাকার কথা জানিয়েছে রাশিয়া পাবনা রূপপুর থেকে সাদী মাহমুদের রিপোর্ট নিউক্লিয়ার ক্লাবের তেত্রিশতম গর্বিত সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল বাংলাদেশ গত আঠাশে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আসা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের জ্বালানি ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে রূপপুর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পরমাণু শক্তি কর্পোরেশন রোসাটমের মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিকাচেভ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বাংলাদেশ রাশিয়ার পরীক্ষিত বন্ধু উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিন বলেন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তায় সবসময় পাশে থাকবে রাশিয়া এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আমাদের দুই দেশের স্বার্থ রয়েছে তা পরস্পরের জন্য উপকারী সহযোগিতা আর গভীর করছে বাংলাদেশ হল আমাদের পরিচিত বন্ধু আর মৈত্রীপূর্ণ অংশীদারী যার সাথে আমাদের সম্পর্ক সমতা পরস্পরের জন্য শ্রদ্ধা ও পরস্পরের স্বার্থ মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত হচ্ছে রাশে শুধু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে না এই পারমাণবিক প্রকল্পের পুরো লাইফ সাইকেলে আমরা বাংলাদেশ অংশীদারীদের সমর্থন করব পাশে থাকব বাংলাদেশের পরমাণু যুগে প্রবেশে রাশিয়ার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি আমরা শান্তি রক্ষায় ব্যবহার করব আমরা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক অস্ত্রের সাধারণ ও সম্পূর্ণ নির্মূল এবং পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করণ চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছি এবং একটি স্বাধীন পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছি এই কর্তৃপক্ষ আইএই এর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিটি স্তরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে দু সালের মধ্যেই আমাদের দ্বিতীয় ইউনিট চালু হবে এবং চব্বিশে আমাদের প্রথম ইউনিট আমরা সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি অচিরেই প্রথম ইউনিট থেকে বারোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে আর এই বিদ্যুৎটা হচ্ছে অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পুরোপুরি বাস্তবায়নের পর বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনীতির চিত্র আমূল বদলে যাবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা তারা বলছেন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিটের জ্বালানি সরবরাহের মধ্য দিয়ে আরও একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন শেষ হলো যেটি জাতি হিসেবে বাঙালির জন্য গৌরব আর সম্মানের সাদী মাহমুদ চ্যানেল আই রূপপুর পাবনা সরকার পতনের এক দফা দাবিতে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রোড মার্চ করছে বিএনপি কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় রোড মার্চের শুরুতে পথসভায় বিএনপি নেতারা বলেছেন বর্তমান সরকারের শক্তি লুটেরা ব্যবসায়ীরা জনগণ তাদের সাথে নেই রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন অপরিণামদর্শী এই প্রকল্প বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনির হোসেনের ভিডিওচিত্রে আক্তার হোসেনের রিপোর্ট সরকার পতনে এক দফা দাবি আদায়ে পনেরো দিনের লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশে আটটি বিভাগীয় পর্যায়ে রোড মার্চ করে দলটি চট্টগ্রাম অভিমুখে রোড মার্চ শুরু হয় কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা থেকে যাত্রাপথে বেশ কয়েকটি পথসভা করে তারা এ সময় নেতারা বলেন মানুষ রাজপথে নেমে এসেছে 
বিজয় নিয়েই ঘরে ফিরবে এবার আর একতরফা নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব সবাইকে সরকার পতনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল এর নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি নিয়ে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেরিয়েছে বিএনপি তবে এই ইস্যুতে এখনও অনড় অবস্থানে সরকার এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে নানা ঘটন অঘটনের সাক্ষী এই অক্টোবরে নতুন কি কর্মসূচি নিয়ে আসে বিএনপি সেটি এখন দেখার বিষয় চট্টগ্রাম থেকে আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ভারতের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকবে এটি উদ্ভব চিন্তাভাবনা বলে মন্তব্য করেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী উপায়দুল কাদের সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে সমসাময়িক বিষয়ে মত বিনিময়ে তিনি বলেন দেশে সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এক্ষেত্রে ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই নির্বাচন নিয়ে অশান্তি করলে তার জবাব আছে বলে হুঁশিয়ার করে তিনি বলেন এজন্য আওয়ামী লীগ প্রস্তুত আছে সময় মতো ও সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে এতে কোনো সন্দেহ বা শঙ্কা নেই জয় নিশ্চয়তা পেলে বিএনপি নির্বাচনে আসবে বলে মন্তব্য করেন উপায়ুল কাদের কথাটা যা বলেছি আপনারা কি সেটা এখন অনুধাবন করছেন না নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে যে বৈঠকটা এ বৈঠকের বিষয়টা কিন্তু এক সপ্তাহ পর্যন্ত কেউ জানে না তাহলে তলে তলে অনেক কিছু হচ্ছে আমি যে কথা বলেছি আমি তো ভুল বলিনি আপোষ মানে দুটা দেশের সম্পর্ক উন্নয়ন বা আমাদের সম্পর্ক ভালো আছে আমি সেটা বোঝাতে চাইছি আমাদের সম্পর্ক ভালো আছি দিল্লির সাথে আমাদের সম্পর্ক টেস্টেড ফ্রেন্ডশিপ শ্রমিকের অর্থ লোপাতের মামলায় প্রথমবারের মতো দুদকের মুখোমুখি হলেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ও নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ঘণ্টাখানেকের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে নোবেল জয়ী বলেন অপরাধ করেননি তাই শঙ্কিত নন তিনি ডক্টর ইউনুসের আইনজীবীর দাবি দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাকে হেয় করতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে দুদক সচিব জানান আইন অনুযায়ী কাজ করছেন তারা হয়রানি করা উদ্দেশ্য নয় রিপোর্ট রুকসান আমিনের প্রথমবারের মতো দুর্নীতি মামলায় দুদকের তলবে হাজির নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সকাল সাড়ে নয়টায় আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে দুদক কার্যালয়ে আসেন তিনি মামলার বাদী তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বে একটি দল এক ঘন্টার কিছু বেশি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইউনুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রামীণ টেলিকমের কর্মচারীদের লভ্যাংশের পঁচিশ কোটি চব্বিশ লাখ টাকা আত্মসাত ও সেই টাকা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাচারের কলকারখানা অধিদপ্তরের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শেষে মামলা করে দুদক সেই মামলার তদন্তেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ডক্টর ইউনুস একই সাথে তিনি বিচারিক বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তবে বিষয়টিকে একেবারে মিথ্যে ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন ইউনুসের আইনজীবী প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আজকে দুদুকে উপস্থিত হয়েছেন ওনারা প্রথম বলছেন আপনাদের এই চুক্তিটা অবৈধ চুক্তি এটা হয় না আমি বললাম এই চুক্তি আমরা না স্যার বললেন 
এই চুক্তি অবৈধ বলতে পারেন না কারণ এই চুক্তি হয়েছে হাইকোর্টের নির্দেশনায় হাইকোর্টের অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এই অভিযোগটা ভিত্তিহীন এটা ভুল বুঝাবুঝি আপনারা এটা বুঝতে পারেন নাই আর আত্মসদের কথা বলেছেন আত্মসাদ হবে কখন কারোর টাকা যদি কারোর কাছে জমা থাকে সেটা যদি খেয়ানত করে তাহলে আত্মসাদ হবে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই চারশো সাঁত্রিশ কোটি টাকা শ্রমিকের টাকা সুতরাং এটা তো আত্মসাদের বিষয় দুদক বলছে তদন্ত শেষে বেরিয়ে আসবে ঘটনার আদ্যপান্ত জানান একেবারে প্রভাব ও চাপমুক্ত হয়ে ডক্টর ইউনিসের মামলার তদন্ত করছে দুদক দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের আইন এবং বিধি অনুযায়ী কাজ করে এখানে কোনো ব্যক্তি পরিচয় দেখার সুযোগ নেই আমার আইন মোতাবেক কমিশন কাজ করবে কর্মচারীদের লভ্যাংশের পঁচিশ কোটি টাকা আত্মসাতের দায়ে গত ত্রিশ মে তেরো জনকে আসামি করে মামলা করে দুদক সেই মামলার তদন্তে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ডক্টর ইউনুস সহ মোট আট জনকে তলব করে দুদক সক্ষমতা সদিচ্ছা ও সৎসাহসের অভাবে বিদেশে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনা যাচ্ছে না তবে দুদকের আইনজীবীর দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে টিআইবি এসব কথা বলছে নাজিব বেকার রিপোর্ট জাতিসংঘে গৃহীত দুর্নীতি বিরোধী সনদ আনকাকে সই করে দু সালে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পায় বাংলাদেশ রাজধানীতে টিআইবি সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় আনকাক সনদ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অনেকটা সাংঘর্ষিক দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমে দুদকের বড় বাধা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ সরকারি কর্মচারীদের গ্রেপ্তারে পূর্বানুমতি দুদকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বিভিন্ন ধরনের যে দুর্নীতি হয় বিশেষ করে বড় দুর্নীতি যেগুলোকে গ্র্যান্ড করাপশন বলা হয় সেখানে রাজনৈতিক অঙ্গন প্রশাসনিক অঙ্গনের পাশাপাশি ব্যবসায়ী ব্যবসা বা ব্যক্তি মালিকাধীন প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য সেটা হয়েই থাকে প্রতিষ্ঠানগুলোর পর্যাপ্ত সক্ষমতারও ঘাটতি থাকতে পারে তাদের সদিচ্ছারও ঘাটতি থাকতে পারবে পারে এবং এবং আমি মনে করি যে সমন্বয়ের ঘাটতি এই তিনটি উপাদান মিলিয়ে যে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে সে কারণে আমাদের উদ্যোগটা বিশেষ করে পাচার ক্ষেত্রে অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে উদ্যোগটা কিন্তু দুর্বল থেকে যাচ্ছে বিচার বিভাগকে আলাদা করা হলেও তা কেবলমাত্র কাগজে কলমে বলে মনে করেন তিনি বলেন নমিনেশন বাণিজ্য হলেও তা প্রকাশের সুযোগ না থাকা দুর্ভাগ্যজনক দুর্নীতি কাউকেই স্বস্তিতে রাখছে না বলে মনে করেন সংস্থার ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন দুর্নীতির যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কারণে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন সব জায়গায় আমরা মোটামুটি ভাবে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আছে অস্বস্তিকর হয়তো কমই বলা হবে কখনো কখনো একটা সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যেও রয়েছে তবে দুদকের আইনজীবী মনে করেন টিআইবির এর বক্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত টিআইবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে কাজ করছে এটা প্রমাণিত ভাবে একেবারে সত্য দুদক রাজনৈতিক ভাবে যে ব্যবহৃত হয় না ডক্টর ইউনুসের বক্তব্যটাই আজকে প্রমাণ করে দুদক রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহৃত হয় না তার দাবি দুদক রাজনৈতিক পরিচয় দেখে নয় দুর্নীতি দেখেই পদক্ষেপ নেয় নাজিব বেগ চ্যানেল আই ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে শিক্ষকরা ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেছেন সরকার শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা বাড়ানোর কাজ করছে স্মার্ট বাংলাদেশে শিক্ষকদের জীবনমান উন্নয়নে সকল চাহিদা পূরণ হবে বলে আশা তার রাষ্ট্রপতি বলেন শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যের কারণে শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে শহরের তুলনায় গ্রামের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে বলে মন্তব্য করে রাষ্ট্রপতি দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে বলেছেন সেটা বর্তমান সরকার করে যাচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণের পথে 
আশা করি আপনাদের জীবনমান উন্নয়নের সকল চাহিদা সম্পন্ন হবে বলে আমার বিশ্বাস একুশে পদকপ্রাপ্ত ও বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত জনপ্রিয় কবি আসার চৌধুরী মারা গেছেন ইন্নালিল্লাহি ওয়াইনাইলাহি রাজিউন কানাডার লেকব্রিজ হেলথ হাসপাতালে বাংলাদেশ সময় বেলা বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর গত এক বছর যাবৎ ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন কবি তিনি কানাডার টরেন্টোতে একমাত্র মেয়ে নুসরাত জাহান চৌধুরীর সাথে থাকতেন কবি আসাদ চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত মাসে তাঁকে কানাডার লেকব্রিজ হেলথ হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হয় বাংলার ভাষার প্রখ্যাত এই কবির জীবন ও কর্ম নিয়ে লাইলা নৌসিনা রিপোর্ট তোমাদের যা বলার ছিল বলেছে কি তা বাংলাদেশ শেষ কথাটি সুখের ছিল ঘৃণার ছিল নাকি ক্রোধের প্রতিশোধের কোনটা ছিল শহীদদের প্রতি এমন জিজ্ঞাসাই ছিল কবি আসাদ চৌধুরীর তবক দেয়া পানির এই কবির প্রতি সংস্কৃতি মনা বাঙালি রোয়াজ একই প্রশ্ন কোনটা ছিল সদ্য প্রয়াত কবির শেষ কথা আমি একটা জিনিসই বিশ্বাস করি যে আমাদের এই জাতীয় সঙ্গীত আমাদের এই সংবিধান এই তরুণ প্রজন্মের হাতে থাকবে তাদেরকে যোগ্য হয়ে উঠতে হবে দূরের শোনা গল্প আর স্বপ্ন কথাকে কবিতার ছন্দে পাঠকের সামনে তুলে ধরা কবি আসাদ চৌধুরীর জন্ম উনিশশো সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর করেন তিনি উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন শিক্ষকতায় একাধিক খবরের কাগজে সাংবাদিকতা করেছেন তিনি উনিশশো পঁচাশি থেকে আটাশি সাল পর্যন্ত ভয়েস অব জার্মানির বাংলাদেশ সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো পঁচাত্তর সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ তবক দেওয়া পান প্রকাশের পর বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তার কবিতা অকপট উচ্চারিত হয়েছে রাষ্ট্র স্বাধীনতা আর অধিকারের কথা সত্য ফেরারি কবিতায় তিনি লিখেছেন কোথায় পালাল সত্য প্রেম প্রীতি ভালোবাসাতেও নেই এমনকি কালোবাজারেও নেই কোথায় গেলেন সত্য স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বারবারা বিডলারকে রিপোর্ট উনিশশো একাত্তর তখন সত্যি মানুষ ছিলাম এসব কবিতার মাধ্যমে মানুষের মুখোমুখি উচ্চারিত হতো তার রচিত শব্দমালা লেখালেখি ছাড়াও আবৃত্তি এবং উপস্থাপনার জন্য জনপ্রিয় ছিলেন তিনি যখন তারা দুই মাস পর্যন্ত ধান কেটে তাদের ভাগ নৌকায় তুলে রওনা করল বাড়ির দিকে তাদের ভুভুক্ষ মা বোন স্ত্রী ও সন্তানদের খাওয়াবার জন্য উনিশশো তিরাশি সালে তার রচিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শীর্ষক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তার গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক বাংলা একাডেমিতে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন কবি পরে পরিচালক হিসেবে সেখান থেকে অবসর নেন উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও দু সালে একুশে পদক লাভ করেন পাশাপাশি জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার আবুল হাসান স্মৃতি পুরস্কার অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার আলাওয়াল সাহিত্য পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরস্কার অর্জন করেন তিনি এবং গ্রেফতারও করা হয়েছিল ঢাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তির হার কমলেও সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তির হার ঊর্ধ্বমুখী দেশের একমাত্র ডেঙ্গু ডেডিকেটেড ডিএনসিসি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে গত দুই তিন মাসের তুলনায় চলতি মাসের কদিন ডিএনসিসিতে রোগী ভর্তির হার কম হাসপাতালের বহির্বিভাগেও আগের মতো রোগের চাপ নেই ডেঙ্গু চিকিৎসায় মনোনীত ডিএনসিসি হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল এ কে এম জহিউল হোসেন খান জানিয়েছেন চলতি মাসে প্রতিদিন গড়ের সত্তর জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে আর ভর্তি রোগীর ৪৫ থেকে পঞ্চাশ ভাগই আসছেন ঢাকার বাইরে থেকে তবে ঢাকার বাইরে থেকে এমন অনেক রোগী আসছেন যাদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন নেই তারপরও বরিশাল পটুয়াখালী চাঁদপুর নোয়াখালীর প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসায় ওই রোগীদের ভর্তি করা হচ্ছে ডিএনসিসি কর্তৃপক্ষ বলছে ঢাকায় গত বছর ডেঙ্গুর পিক মৌসুম অক্টোবর মাসে শুরু হয়ে নভেম্বর মাসে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে নর্মালি দেখা যায় প্লেটলেট কাউন্ট দেড় লাখের নিচে যখন রুগী অনেক সময় একটু ভয় পেয়ে যায় যে মনে হয় তারা হয়তো আরও কমতে পারে বা কারো কাছ থেকে যত একটা আতঙ্কের কথা শুনে তারা ঢাকার দিকে চলে আসে কিন্তু ঢাকার রুগী যে যারা আছে তাদেরকে এই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বলতে পারি যে আপনারা বাসায় থেকে চিকিৎসা নেন কিন্তু দূরবর্তী স্থান থেকে আসলে তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিতে হয় যে এটার কারণেও কিন্তু ভর্তি রুগী কিছুটা হলেও বেড়ে যায় এবার নিউ কেয়ার বিশ্বকাপ ক্রিকেট দু হাজার 
বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের দেওয়া দুশো তিরাশি রানের টার্গেটে ব্যাট করছে নিউজিল্যান্ড ভারতের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নয় উইকেটে ইংলিশ সংগ্রহ করে দুশো বিরাশি রান ইংলিশ টপ অর্ডার জো রুট করেন সাতাত্তর রান নিউজিল্যান্ডের ম্যাক হেনরি তুলে নেন ইংলিশের তিনটি উইকেট বাংলাদেশ দলের বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে শনিবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে টাইগারদের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান এর মধ্যে ফেনু ধর্মশালায় পৌঁছে অনুশীলন করেছে সাকিব আল হাসানের দল বিশ্বকাপ ও বাংলাদেশ দলের আপডেট জানাচ্ছেন সাজ্জাদ খান এক যুগ পর উপমহাদেশে ফিরেছে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড যারা গত বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল তারাই মুখোমুখি হয়েছে এবারের আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে দুশো তিরাশি রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড যদিও আরও বড় স্কোর করতে পারত এই ম্যাচে তারা শুরুতে যেভাবে খেলেছে মিডল ওভারে যেভাবে খেলেছে সেই হিসেবে কিন্তু তিনশোর উপরে রান যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু লোয়ার অর্ডার ব্যাটাররা ঠিক সেভাবে মেরে খেলতে পারেননি দুশো বিরাশি রানই থেমে যেতে হয়েছে তাদের হারাতে হয়েছে ন উইকেট জো রুট করেছেন সাতাত্তর রান ম্যাট হ্যান্ডি নিয়েছেন তিন উইকেট আগামীকাল উপমহাদেশের আরেক দল পাকিস্তান নামছে তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস আর বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ সাত অক্টোবর প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হবে সেই ম্যাচটি সাজ্জাদ খান চ্যানেল আই আইসিসি ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সুষ্ঠ আয়োজন নিয়ে আইসিসি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড পড়েছে অস্বস্তিতে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানি দ্বীপ ইজুর তরিসীমা অঞ্চলে ছয় দশমিক ছয় মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত এনেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটা দশ মিনিটে ভূমিকম্পের পর জাপানের পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় জাপানের আবহাওয়া সংস্থার এক কর্মকর্তা সতর্ক করে বলেন সুনামির কারণে সাগরে পানির ঢেউয়ের উচ্চতা এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের মূল ভূখণ্ডের উঁচু এলাকায় অবস্থানের পরামর্শ দেওয়া হয় এবার নিটোল ডাটা বিশেষ সংবাদ এ বছরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন নরওয়ে চৌষট্টি বছর বয়সী লেখক ইয়ন ফসে বুধবার সাহিত্য শাখায় চলতি বছরের নোবেল জয়ী হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেছে সুইডেনের রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি নোবেল পুরস্কারের জন্য ইয়ন ফসের লেখা উপন্যাস বোলস হাউস এবং মেলাঞ্চলি মনোনীত হয় তবে নাটক উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ শিশু সাহিত্য অনুবাদ সহ সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ রয়েছে ইয়ন ফসের তবে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন নাটক ও উপন্যাসে যারা কথা বলতে পারেন না তাদের ভাষায় নাটক এবং গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতেন ইয়ন ফসে এবার কৃষি সংবাদ লক্ষ্মীপুরে ব্যক্তি উদ্যোগে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব সমন্বিত খামার বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে খামারে রয়েছে শত রকমের দেশি বিদেশি ফল ফুল সবজি ঔষধি ও বনজ গাছ রয়েছে একাধিক প্রজাতির হাঁস মুরগি গাভি গড়ে তোলা হয়েছে মাছের খামারও এবার প্রকৃতি সংবাদ পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে দেশব্যাপী তৃণমূল পর্যায়ে জনসচেতনতা তৈরিতে দু সালে গঠন করা হয় স্বেচ্ছাসেবা ভিত্তিক সংগঠন প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব এই ক্লাব দু সালে সবুজে সাজাই বাংলাদেশ শিরোনামে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হাতে নেয় প্রকৃতি সংবাদে দেখুন সবুজে সাজাই বাংলাদেশ নিয়ে সিহাব খালেদিনের টেক্স রিপোর্ট বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের আপামোর জনসাধারণকে সাথে নিয়ে এই ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে দেশের চৌষট্টিটি জেলায় প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের শাখা গঠন করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন বনভূমি উজার নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন দূষণ সহ বিভিন্ন কারণে দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বর্তমানে বিবর্ণ বিপন্ন হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য তাই ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃতিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সহ দেশের বিপন্ন জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে 
তৃণমূল পর্যায়ে গাছের গুরুত্ব তুলে ধরতে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের উদ্যোগে এ বছরের মে মাস থেকে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম শুরু করা হয় সবুজে সাজাই বাংলাদেশ এই শিরোনামে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের সবগুলো শাখা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ব্যক্তিবর্গ স্বেচ্ছাসেবক এতে অংশ নিয়েছেন এই কর্মসূচির আওতায় দেশীয় প্রজাতির ফলদ বনজ ও ঔষধি উদ্ভিদের দশ লক্ষাধিক চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠাকে আরও বেগবান করা সম্ভব শিহাব খালেদিন প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ট চ্যানেল আই সবুজে সাজাই বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তারিত দেখবেন আজ দশটা পনেরো মিনিটে প্রকৃতি ও জীবন অনুষ্ঠানে এবার বাণিজ্য সংবাদ বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে জনপ্রিয় ভিডিও সম্প্রচার মাধ্যম র্যাভিট হোলের গ্রাহকরা নগদের মাধ্যমে সাত টাকা পেমেন্ট করে উপভোগ করতে পারবেন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সবগুলো ম্যাচ সম্প্রতি রাজধানীর বনানীতে নগদ কার্যালয়ে নগদ লিমিটেড ও র্যাভিট হোলের মধ্যে এই সংক্রান্ত একটি চুক্তি শুয়ে ফেলেছে অফারের আগে র্যাভিট হোলের এই প্যাকেজের মাসিক মূল্য ছিল নিরানব্বই টাকা সেই হিসাবে গোটা বিশ্বকাপের সব ম্যাচ দেখতে হলে গ্রাহককে খরচ করতে হতো একশো আটানব্বই টাকা চুক্তি সেই অনুষ্ঠানে অগলেক লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার সাদাদ আদনান আহমেদ বলেন ক্রিকেট প্রেমী গ্রাহকদের স্বল্প মূল্যে জনপ্রিয় ভিডিও সম্প্রচার মাধ্যম বিশ্বকাপ খেলা দেখার সুযোগ করে দিতে নগদ ও র্যাভিট হল যৌথভাবে এই অফারটি নিয়ে এসেছে সংবাদে আবারও বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ চাই সংবাদে এবার আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ দেশের একমাত্র শিশুতোষ টিভি চ্যানেল দুরন্ত টিভি স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠা শেখে আজ এ উপলক্ষে দর্শক শুভনোদ্যায় ও শিশুদের মেরণ মেলায় পরিণত হয় চ্যানেলটির বননী কার্যালয় আনন্দ আয়োজনে নানা বয়সী শিশুদের পদচারণায় মুখর ছিল দুরন্ত টিভি অনুষ্ঠানে শিশুদের আনন্দ প্রদানের জন্য আরও নতুন নতুন টিভি প্রোগ্রাম নির্মাণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আয়োজকরা এবার খেলার খবর 